上一集同大家睇过涉谷最新嘅人气店同埋招牌老店，如果仲未睇嘅朋友可以先去睇上一条片。今集我将会去到更加深入嘅女涉谷，睇下呢一个东京人放假最中意去嘅区域。如果大家睇到嚟呢度仲未订阅我嘅 channel， 记得要帮手订阅同埋开启埋铃铃钟，咁先唔会错过嘅日后嘅旅游片嘅。今日我嚟到呢一个车站叫做代代木八饭。呢、这、一个喺代代木公园同埋明治神宫附近嘅区域叫做奥涉谷，又或者会叫做女涉谷，系比较深入少少嘅涉谷区域。呢一区聚集咗好多好特别嘅小店同埋餐厅，亦都系东京嘅咖啡店激战区。一嚟到就会发现呢度同涉谷中心嗰种繁忙嘅节奏好唔同，特别有一种悠闲嘅气氛，所以呢度就成为咗近年东京人星期六日好中意嚟散步嘅地方啦。我第一间去嘅系一间法国风嘅龙川餐厅，佢特别在系由一个爱之源嘅餐具品牌企划。地面一楼嘅 dishes 系卖佢哋品牌餐具嘅店面，行楼梯上到二楼就系 Mills， 亦即系佢哋直营嘅餐厅。至于再上顶楼嘅三楼就系食肆研究所，佢哋会定期喺嗰度举办烹饪教室或者讲座。餐厅 Mills 同埋地下餐具店面一样。都系复古欧洲风格嘅装修，呢度由朝早十一点半去到黄昏六点半嘅用餐时间，只会提供两种定食套餐，每一份套餐都会包括一个主菜、一个汤、炊饭同埋三种小菜，每个月都会根据季节去更换菜单嘅内容。餐厅因为系由一个餐具品牌经营，所以上菜嘅时候都会用到佢哋自己品牌嘅餐具。呢啲餐具全部都可以喺一楼嘅 dishes 度买到。Mills 供应嘅套餐系日本传统嘅一汁三菜，通常喺日本料理度都会见到一碗汤、一碗饭、一个主菜同埋三道小菜。呢度每一日提供两款一汁三菜嘅套餐，两个套餐除咗小菜之外，汤同埋饭同埋主菜都唔一样，所以今日我会试晒两个套餐。两个套餐嘅三款前菜都系一样，分别系混合咗姜蓉嘅虾仁莲藕生肉，四四方方嘅虾仁莲藕生肉，咬落有啲似鱼蛋嗰种弹牙嘅质地。第二款系有餐厅自制嘅开心果味增嘅蒸南瓜配青豆，因为系秋冬嘅套餐，所以会特别加入多啲根茎类嘅蔬菜。最后一款就系有少少啤酒花香味嘅啤酒叶萝卜。B 餐嘅主菜系餐厅自制嘅三文鱼白酱奶油可乐饼，入面嘅馅料加入咗腌制过夜嘅三文鱼肉同埋炒过嘅白葱，食落唔会有好重嘅葱味，反而系多咗一个甜味。呢度嘅套餐用心在汤同埋饭都唔系普通嘅味增汤同埋白饭 ，B 餐配搭嘅系烤到好香嘅京洋三叶饭，仲有带少少酸香味嘅冇蓉蘑菇清汤。至于 A 餐嘅三款小菜同头先 B 餐嘅系一样，只系用嘅餐具同埋上碟嘅形式唔同咗。主菜就变成咗黑醋煮猪肩肉拌少少半干嘅苹果。虽然黑醋汁煮，但系唔会太酸。啲猪肉食落好有肉汁，仲带少少洋葱嘅甜味。饭方面系带少少姜味嘅烤杏鲍菇饭，汤就系好浓厚嘅白菜白味蒸汤套餐仲会包埋一个甜品，呢个系加咗黄豆粉同埋自制黑糖浆嘅雪糕。龙年就嚟嚟到，想喺新年福气满满，同时将自己嘅祝福送俾身边嘅人。
。我哋喺铜锣湾同埋尖沙咀嘅分店都拣咗一系列好适合喺新春度买嘅商品，包括有我哋自家设计嘅利是封，仲有好多唔同造型嘅新年摆设，例如大家都好熟悉嘅招财猫，同埋日本过新年必备嘅颈饼等等。即刻嚟睇下有冇自己嘅心水啦！食完饭就系时候攞翻去地面一楼嘅 dishes 度行下，铺头入面可以见翻晒头先喺餐厅用过嘅餐具，仲有好多季节新推出嘅款式。铺头入面都系复古欧洲风格嘅布置，仲用咗好多餐具去 set up 好多张餐台，俾大家感受到真正使用呢啲餐具时候嘅感觉。虽然呢度嘅餐具同埋一啲连锁生活用品店比唔系平，算系中价位，不过啲餐具真系好靓，精致到我点都要放纵自己买翻几款翻屋企。虽然买完最后有可能系靓到唔舍得用有好多餐具都贴住一张细细地嘅字条，上面会写住一道菜名，话翻俾你知头先边度菜用咗呢款餐具。喺 Musa Delightful 隔篱有对 Monocle Shop， 呢度系由 Monocle 杂志直营嘅铺头。入面有各种同日本品牌联名推出嘅限定商品，大部分都系同户外休闲或者旅游相关嘅选物行远多少少就会去到 S P B S。上一集我去咗佢哋喺涉谷 Scramble Square 嘅选物店，今日澳涉呢一间就系佢哋嘅大本营。除咗系佢哋出版社直营嘅书店之外，铺头后面仲系佢哋编辑部嘅办公室。我要试嘅就系呢一间葡式蛋挞专门店，听闻佢嘅制作方法非常正统，所以系一间长期都要排队嘅人气店。呢度除咗卖普通嘅葡式蛋挞之外，仲有唔少葡萄牙正宗嘅甜品，例如好似系呢个葵家芝士挞，简单嚟讲就系大家幻想中嗰种芝士挞。不过佢个外皮做得非常之薄同埋脆。有少少似烤脆咗嘅春卷皮，入面嘅芝士馅加住肉桂，我觉得的确真系非常好食。之后就到佢哋招牌嘅蓬色蛋挞啦，见到个外形都知道佢嘅批皮好酥脆，而入面嘅蛋挞馅都非常之有蛋香，食落好浓郁好滑。不过今次我帮衬完有少少觉得佢系刻意令到成个购买过程复杂化，再令到出面条人龙越排越长，所以我今次排完之后都未必会再试啦。食完葡挞，我想去买杯嘢饮，所以沿路行翻去呢间叫做 I S T 嘅茶饮店
，佢唔系卖珍珠奶茶嗰种茶店，反而系真系对茶叶好有要求嗰种泡茶店。未摆咗好多款唔同嘅茶叶，今次我就叫咗一杯蜂蜜柠檬红茶，用嘅茶底系石兰红茶。order 完之后，店员冇开始泡茶，所以可以睇到晒成个制作过程。呢一间茶店只有外带，冇得堂食。我试完之后觉得茶味几香，系一杯好饮嘅柠茶。途中我路过呢间 Cacao Store， 都系一间澳涉谷出名嘅朱古力甜品店。一行到入去铺头，就会见到有好多包装色彩缤纷嘅朱古力，大部分都系嚟自马达加斯加或者秘鲁嘅边土巴朱古力。除咗入口嘅朱古力之外，铺头都有其他甜品，例如好似布丁之类。一站我要去一间叫做康嘅法式甜品店，佢系一间隐藏喺住宅区入面嘅小店，真系要专登行去揾佢嗰种。佢本身系一间做法式糕点嘅蛋糕店，一行到入去可能会觉得佢真系卖蛋糕曲奇为主，但系其实佢都有提供即叫即制嘅 crepe。唔知点解我成日都觉得日本嘅 crepe 整得特别好食，尤其是系睇住佢整，即刻新鲜出炉脆卜卜嗰种。我自己中意食啲馅料唔系太多，但系会食到面团香嗰种薄身嘅 crepe。喺日本都唔系间间 crepe 可以符合到我嘅要求，不过康嘅 crepe 咧就系我想揾嗰种啦。我叫呢一款 citron 嘅馅料好简单，净系得牛油、砂糖同埋柠檬汁。食落薄饼皮好薄好脆，牛油味又够香，再加埋柠檬汁真系超好食我哋 channel 专属嘅优惠想推介俾大家，就系、是、银座嘅乐天免税店优惠券。银座嘅乐天免税店系东京都入面最大嘅机场型免税店，佢除咗免消费税之外，仲免关税、免烟酒税，所以做到嘅折扣咧可以同机场一样。而家用我哋专属嘅优惠券，满满一万 yen 就可以减一千 yen， 满满二万 yen 就可以减二千 yen。乐天免税店嘅位置就喺银座站隔篱嘅 Tokyo Plaza 八至九楼，入面有好多国际嘅品牌。如果大家冇去东京旅行，都推荐大家去行下。记得喺俾钱之前向职员出示我哋嘅优惠券，优惠券我会摆喺我嘅 Facebook page 同埋 IG， 条 link 号会摆喺资讯栏，大家可以去 save 低。今集嘅澳涉谷散步就嚟到呢度结束啦，下一集大家绝对不能错过，因为我将会一年介绍好几间喺新宿周边嘅美食店，每一间都非常吸引。大家想继续睇到我嘅旅游片，就要订阅我嘅 channel。如果大家中意我嘅分享，记得俾 like 同埋留言话俾我知，仲要 follow 埋我嘅 Instagram 啊！我哋下集再见啦，拜拜。